很值。不管昨天怎么过，今天是全新的一天。三万六千五百天，今天你想怎么过？你最早怎么听过这个哈密？<笑>我很久以前就听过哎，因为它好像就是在就是美国，然后后来有在伦敦其实也有看到。但是那时候就跟我妈去，然后我妈就对这种垃圾食物素食比较没有什么感觉，所以就是她就不想吃了，对，没机会吃到，对，所以就是一直找不到一个很适合的机会吃。然后现在我们要搭巴士，就觉得在搭巴士前吃这个东西很棒，不觉得吗？就是一个很方便，常常一个什么旅游也会开车去买个麦当劳啊。对，然后就是吃这些垃圾食物，高热量这样子，然后等一下在车上就可以好好休息。嘿，好期待这个，点了一个是，一个是它基本的经典汉堡，然后另一个是有加蘑菇的汉堡，嗯，然后还有一个巧克力奶昔跟一个薯条，然后薯条上面是有 cheese 酱的。其实这样呢，要不要吃？这个它确实就是香香咸咸，这个它有点软软，所以它如果开在台湾，我一定会沦陷。你觉得好吃吗？喜欢吗？很美式的，其实。对，对，是蓬松的那种，然后也是要偏咸一点点。好大一个，它的它的饼跟肉包、面包很好吃，感觉里面有东西。嗯，这是我要吃的汉堡。你的，你的也太多了吧？啊，你的汉堡最重要，一定有起司跟肉就好。蘑菇是这种干蘑菇，感觉比较香，然后不会出水，所以就不会让汉堡整个太湿。就不讲，可能不知道它是蘑菇。好甜哦，是那种美国的那种巧克力甜，就是像冰淇淋融化的。对，对，是像冰淇淋的，就是甜，超肥的这个。哎、欸，它整个很稠哎、欸，它很难吸上来，对不对？对，它是一个很，整个你看是，它是一个泥浆，对，对，它比较已经不太算液体，已经是有点粘稠状的。然后巧克力我们也是点的安全的，就是巧克力。然后有些香草、焦糖，这类的口味，还有些草莓啊。行李，行李，哦。行走，到泉州了，我们几乎达成了这个运送行李的不可能的任务。对，好，找一下那个机器，好，走。对，哦，有了，正在印。
现在就是要前往我们的民宿，因为我们今天是住在寒屋村，所以是住在民宿里头。然后因为今天下雨，然后我们又超多行李，所以有想说要不要就搭计程车去，可能会比较方便一点。民宿这个终于到了，是刚刚经过一番大战，现在来到这个可爱的小民宿，真的很小。这空间就大概这么大。它这一间我之所以选它，因为它比较新，它整个它就是整体的环境跟那个设备上，还有它色系都比较在新一点。虽然是传统韩屋，这间比较像是在韩屋村的小边缘，但它的边缘也不会很远，大概就走路也是五分钟，呃，可能八分钟的距离就到了。因为它其实那时候在订房网上没有什么评论，但是我看它 IG 就是。经营的蛮可爱的，就是感觉的确是，呃，老板娘就是一个人用心经营。他们这边就是基本上厕所都小小的，然后都没有干湿分离，就是一整个一起的。它、哦、是免湿马桶，对，新的设备，对，但它是免湿马桶，对，然后整体都比较新。然后闻起来也没有异味，因为我之前听有人说，在韩屋村的居住就是很可爱，可是就是味道比较重，可能因为旧吧关系。对，那所以这一间的整个说就是温馨舒适，那也算是一个体验喽。我们第一次住韩屋村，我相信应该也是算干净，因为进来的时候他也会提供湿纸巾，让我们把那个行李箱的轮子擦一擦。哦，对对对，就是他在这方面蛮重视的。然后在棉被上，我看也是很干净，很白皙。那外面还有一个小玄关，对，它有一个它自己的小花园，大家可以看一下。哦、没有，我说是现在放行李的。哦，你是说这个长廊吗？这算小玄关吗？对，这个小玄关，大家共用的。对，然后我们的超大行李。是不是有点暖气？哎、欸，好像是哎，不然那是什么蒸汽？对啊，里面好暖。对啊，它是就是因为它空间不大，就是可以吃东西，所以叫你不要在里面吃，这边吃比较好。哦。然后弄得也蛮温馨的，小小的这样子。看猫咪聊天。母酒就是他们这边，呃，泉州特有的。在台湾会红哎、欸，酒味不浓，肉桂有很大的市场。在这个泉州炸肉饼其实好像也是颇有名气啊，好像就是这家对，这个符号我要拍它这个，就是它那个 logo 啊，对它的 logo， 然后它就一个一个，很像可乐饼、嗯。那你要哪一个？这些口味。这个就是全部吧，那就被子。软软软的，你可以放在这里。对，可以这样。它的触感比我想象中软，以为它会炸的很结实。对，以为它的颜色以为会很硬。它给我感觉很像一些炸的多拿汁，试试看喽。嗯。那泡菜。这是泉州拌饭，我好像真的有吃到饭哎，真的、哦。这个对，真的是泉州拌饭在里面。这个很极致碳水的一个食物结合，又有面包又有饭，然后你还拿去炸它，好厉害哦！让你吃到超饱的这种碳水，你看是有那个青菜的，它完全就是。拌饭，台湾来讲的话，也很像那个把家里的炒饭啊，牛肉炒饭、泡菜炒饭，然后包进那个百福营养三明治，基隆庙口的那个三明治里头，就可以得到类似的感觉。不一样就是基隆那三明治，它是加美奶汁会甜一点，然后它这个是辣味。
、呃，泉州拌饭，还有豆芽汤饭，这两个东西非常有名，一定要吃，所以我们也会吃。那我们现在来看这家转角店，也是，它也是非常多人来吃，然后品味很多。这个小屋子。对，然后它一次就是有卖非常多小点。所以我想说，我们也是可以看看有没有喜欢吃的，有点像这样子，好像软的塔可比在外面，鱼板丸子，有点像港点那种蒸饺一样。谢谢。OK。可以。软海头。或者是三十秒。就按这个吧，是吗？还有虾饺，他那个睡觉的还绑个腰带。突然是一个，突然是一个公主的游行。来了来了，这个是一个最新春夏提包，名副其实的虾饺，有一八的哦。试试看它，哦，我看到里面应该是有冬粉跟韭菜，从这个小缝间窥探。这买上都是韭菜盒子加虾仁的感觉。虾仁韭菜饺，有那个菜的香味，然后有些香菇。如果你是要吃饱的话，就是可以吃刚刚那个肉饼，因为它才三千块就一整颗，你就会很饱，而且一次可以饱两个人。这个就是超巨大，其实看下面的确是有点像那个墨西哥饼塔口，对塔口的感觉。啊，嗯，嗯，我有听到，你会觉得是在吃沙拉，然后。有一点肉味出现这样子，其实我觉得这还 OK。那我觉得这的确是介于说你想要吃菜，然后稍微也不想吃太多东西，我觉得就还 OK 啊。所以这应该比较特别一点。对啊，一般的饺子，肉末，肉末的感觉跟那家饺子店很像。嗯，他们的肉末都是末，因为也许他们的饺子做法比较不是绞肉，都是到肉末这样。对，肉泥。整个把它举起来，这样子，所以在冒烟。对，这是金贝贝一直有说想吃的，闻起来里面有放那个像意大利面肉酱的。对，我其实想要吃纯起司，我想要吃纯起司。对，大家可以吃吃看这个版本的，它里面这边都是起司。对啊，我就看会煎丝，好重，重到要掉下来了。一直冒烟，对，它已经撞到这边已经打开了，这个被子已经被打开了，拿起来。它这样可以煎丝啊，你要看这。有一个这样的前十，好，它真的很不美观，好像它是身体被打开。我来过。电动圣堂现在很美丽，然后光客都来这边拍照，看了很觉得很雀跃。不过以前的时候，它其实是天主教徒被。就处于死刑的一个地方，有点像是他们殉教所在地这样子，所以有一点点算是纪念的性质。就是后来有个神父又来把它修建起来。这是南部市场。是很好笑、哦，互瞪。刚刚吵架好大声。对啊。现在在比高，那个左边一直伸长脖子
。好，这边是南部市场的青年街入口。青年街主要就是在这个楼梯上去的二楼，然后注意就是它只有每周五跟每周六才会开，然后是晚上的时候会营业。因为现在整体的市场现在五点多，差不多已经打烊了，很多东西很多店家都关门了，所以我们想说去看看楼上是不是呃一样会比较热闹，还是说也是跟这边一样，很多东西都打烊呢？走吧。刚刚浏览完了这个二楼的青年街，每一家店面有做一些自己的一些装饰，像是一些涂鸦或是一些装潢做一些摆设，然后你可以在这边拍照，会觉得有一些氛围跟风情，推荐给大家喽。南部市场二楼青年街。他提着人头，也真的呀、啊，提着人头哎，人头灯笼，灯笼气球以外还有人头灯笼，有跟那个伴手礼，对，伴手礼联名的，戴着小帽子，穿汉服。放手机，它是软的。他是你的宝宝，好像跟他很要好，是第一天认识他，以前都不知道他是谁。泉州算是一个古城，泉州限定。很多限定，这里还见穿着韩服的 Ryan 跟不知道怎么念。很多限定，下面是吗？上面应该也是，因为有一些这个在特价，一万变六千，真的特价很多。它这只是庙宇的吧？这一只是一个那个神兽。守护庙庙前面的，对，他这一只哎，这个是吹笛子的乐手，他这只哎，这个是平凡无奇的中产阶级，这是早上上班卖鱼很辛苦，现在在休息的，是哦，不是不是赔钱睡公寓，对，这是卖鱼的啊，真的，哦，真的，他真的是卖鱼的，他连鱼都费给他。然后有不同的口味，有奶绿茶，好咖啡，有综合的，都是牛舌。对，我们买都是旧的，一层而已吧。对，一层。好，蛮奢华的。对，真的以巧克力来说，这算是高级的。一万六千五也还是蛮贵的。哦，射箭，射箭。他们很喜欢一些枪的射击或射。很像，很像我们那夜市会有一些射击。嗯，这个也是餐厅吗？这好像也是，可以来看一眼。他写的中文，喜景，远方写没有那边，哦哦借景借没错，然后绿茵，绿茵，奶永阴升华，是是阴升华，好大的狗狗。
，先写高丽菜。有马铃薯吗？没有，沙拉酱。沙拉酱。这个我不认识的东西，我们这边比较不会放。他问我要不要剪，我说不要剪，因为我就很想要一直咬不断的感觉。嗯、看它的配料跟那一边的不一样，感觉是泉州式的配料。真的、啊，因为我觉得还算是就是喜欢吃拌饭，简单的辣酱，然后配上这些料，很混乱，可是结合在一起就很好吃。啊，刚刚那个你不知道是什么？它上面有一点点像螺丝菜的水，哦，这种还可能，然后吃起来也不会有怪味。嗯嗯嗯。对啊，这个这个是我喜欢的东西，它品味蛮多，分数也很高。酱，他切了然后炒、喔，炒了之后怎样捞起来？他捞起来，捞起来加点佐料，然后再自己吃。<笑>真的好惊悚的五格漫画哦、喔！没想到会在这么可爱的小镇看到、就是、那个五秒恐怖故事。对啊，太可怕了。刚<笑>本来很冷，看完之后是更冷了，心好冷哦，<笑>被吓到了。那都是哪里？在那边啊，还是在你后面？在这里啊。